ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சரோடி சேனல் நான் உங்கள் வினோத் குமார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி நம்ம சரோடி சேனலில் வந்து என்எக்ஸ் வீடியோ லைன் பை லைன் பார்த்துட்டே வரும் ஆல்ரெடி ஆறு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சவுண்ட் டுட்டோரியல் சவுண்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எலிப்ஸும் போனிக்குங்கிற ஐக்கானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாரி வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை டிப்ளமோ படிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஆட்டோ கேட் க்ரியோ கேட்டையா இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் அது வந்து இப்போ என்எக்ஸ் ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதே வந்து சைட் பை சைட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் சைட் பை சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கேட் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுக்கிட்டே வருது அதுவும் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஆட்டோ கேட் வந்து ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு அடிப்படை தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்கும் ஸோ டூ டூ டி சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதையும் நான் ஆட்டோ கேட்லையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்போ இந்த என்எக்ஸில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம எலிக்ஸும் கோணிக்கிற ஐக்கானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ எலிப்ஸ்னாவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எல்லோரும் படிச்சுட்டு வந்தது தான் எலிப்ஸுங்கிறது அதாவது வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பை ஒரு இன்னும் சிம் சர்க்கிள் ஷேப்பை வந்து அது ஒரு டயாமீட்ரு தான் எலிப்ஸுங்கிறது சர்க்கிள் ஷேப்பு தான் அதுவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு ஒரு வளையல் எடுத்துங்க ஒரு வளையல் எடுத்து ஒரு டேபிள் மேலே வைக்கிறீங்க அதே வந்து அந்த டேபிள் மேலே வளையல் இருக்கிறத நீங்கள் ஒரு சைட் வீலில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேருந்து அந்த ஒரு அங்கே உங்கள் வளையில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போது ஒரு ஷேப் தெரியுங்க தெரியுங்களா அதான் வந்து லிப் ஷேப்னு சொல்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ்னு இருக்கும் லிப்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது பாருங்கள் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ்னு கேட்கும் இப்போ நான் மேஜர் ஆக்சிஸ்ங்கிறது இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி மைனர் ஆக்சிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் மேனுவலாக கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வேணும் எனக்கு மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி வேணும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டியாகவும் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து மே மேஜர் ஆக்சிஸ் ஹண்ட்ரடாகவும் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து ஃபிஃப்டியாகவே எடுத்துக்கிச்சு சேம் நான் இப்போ வந்து அதே வந்து ரிவர்ஸில் கொடுக்குறேன் எனக்கு இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி வேணும் எனக்கு மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் வேணும் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஹண்ட்ரட் மைனர் ஆக்சிஸ் ஸோ நான் அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து நான் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஹண்ட்ரடாகவும் மைனர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டியாகவும் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதே வந்து ரிவர்ஸில் இதை நான் ஃபிஃப்டியும் இதை நான் ஹண்ட்ரடும் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் மேஜர் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிச்சு அதே மைனர் அப்படிங்கிறத வந்து ஒய் ஆக்சிஸாகவும் எடுத்துக்கிச்சு அதனால தான் வந்து நம்ம இதை மாற்றி கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த மாரி வருது ஸோ என்எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேஜர் ரேடியஸும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் மைனர் ரேடியஸும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒய் ஆக்சிஸாகவும் எடுத்துக்கும் இப்போ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் ஆங்கிள் கொடுத்து வரையுது இப்போ எனக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வேணும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து நான் வரைஞ்ச எலிப்ஸ் வந்து மேஜர் ரேடியஸில் ஐம்பதாகவும் மைனர் ரேடியஸில் ஹண்ட்ரடு வரணும்னு சொல்லி நான் அதுவும் வந்து அது எப்படி வரணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரணும்னு சொல்கிறேன் சொல்லிவிட்டு நான் பாயிண்டை சென்ட்ராக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் எனக்கு வரணும்னு சொல்லி நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ என்னாச்சு பாருங்கள் சேம் அதே தான் ஆனால் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துச்சு ஸோ இதான் வந்து ஆங்கிள் கொடுத்து வரையுது இப்போ இது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிமிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அது க்ளோஸில் இருக்குது நான் ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன் 
ஓப்பனை கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் எண்ட் ஆங்கிள்னு கொடுக்குறாங்க அதான் மற்ற சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு சர்க்கிளாக வரைஞ்சாலும் சரி எலிம்ஸ் வரைஞ்சாலும் சரி எது வரைஞ்சாலும் சரி நம்ம வரைஞ்சிட்டு அதுக்கான இதுக்கான என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொன்றும் தேடுவோம் ஆனால் என்எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இந்த டேபிளே வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அதான் வந்து இதோட ஒரு இம்பா ஒரு யூஸ்ஃபுல்னே சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டேப்லேயே வந்து நமக்கு என்ன லிமிட் வேணும் அப்படிங்கிறது இதிலே கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை நான் தனியாக ஒரு வரைஞ்சி காட்டணும்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் கேட்குது எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரியில் ஆரம்பிக்குது என் பாயிண்ட் வந்து எண்ட் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் ஆரம்பித்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னே வச்சு ஸோ டூ ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கிறேங்க டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து எனக்கு முடியணும் ஸோ நான் ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் எனக்கு இது பாருங்கள் நான் கொடுத்த இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆல்ரெடி வந்து இதோட ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரியில் ஆரம்பித்து இதோட ஆங்கிள் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரியில் முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் இது எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு இது ஒரு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஆரம்பித்து இதோட கடைசி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் எண்ட் ஆங்கிள் கொடுத்து வரையில் தான் வந்து எலிப்ஸ் இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எலிப்ஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தமாரி கோ ஃபார்மில் வரையத்துக்கு வந்து இந்த எலிப்ஸுங்க அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு ஏர் ஸ்பேஸ்லேயும் இந்தமாரி ஒரு கோ ஷேப்பில் வரையணும் ஒரு எலிப்ஸ் ஷேப்பில் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இப்போது ஒரு சர்க்கிளே எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த சர்க்கிளை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ராடு இருக்குது அந்த ராடு வந்து எனக்கு எலி ஷேப்பில் ஒரு மாதிரி வேணும் அதோட இப்போ டயாமீட்டரை வந்து ஒரே டயாமீட்டர் சிங்கிள் டயாமீட்டரை கொடுக்க இப்போ டயாமீட்டர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தான் ஃபிஃப்டின்னா ஒரு டயாமீட்டர் சர்க்கிள் ஒரே மாரியே வரும் அதே வந்து எலிப்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு அந்த எலிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும் அந்த சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அதாவது எலிப்ஸ்னாலும் சர்க்கிள்னாலும் ஒன்று தான் அந்த எலிப்ஸ் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறத கொண்டு வர தான் வந்து இந்த எலிப்ஸ் அந்த எலிப்ஸை வந்து நம்ம வரைஞ்சி அதை வந்து நம்ம ஒரு எக் அதன் மூலிமா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த எலிப்ஸுங்கிறது இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ அடுத்து வந்து கோனிக் அடுத்து கோனிக்கின் கமெண்ட் பார்த்திங்க வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அதாவது இது வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஈஸியானது தான் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டையும் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு என் பாயிண்ட்டையும் கொடுத்து வரையது ஈஸி ஆனால் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் வரையிறேன் சார் இதை இப்படி சொல்கிறத விட இன்னொரு இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா நான் இப்போ ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ கோனி கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் என்னோடய என் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே எனக்கு என்ன கேட்குது பாருங்கள் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்னு ஒன்று கேட்குது ஆனால் இப்போ நான் எங்கள் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கர்வ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகல இங்கேருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து தான் மூ இங்கேருந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகி தான் வந்து இந்த கர்வ் ஃபார்ம் ஆகிக்குது அதான் இப்போ பாருங்கள் இதை வச்சு இந்த கர்வை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஏன் இந்தமாரி மூவ் ஆகுது ஏன் இந்தமாரி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதான் வந்து இந்த ரியோன்னு சொல்கிறது இது இதுக்கு வந்து சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கூகுளில் இப்போ கூகுளில் போய் நீங்கள் கோனிக்குன்னு சர்ச் பண்ணாவே அதுக்கு நிறைய படிக்க படிக்கிறதுலாம் நிறையா இருக்குது அதான் வந்து இன் மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எலிப்ஸு பரபொலிக்கு ஹரபொலிக் ஹைபர் போலா இதுமாரி நிறையா இருக்குது அதுக்கு ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ் தனியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபோன் ஷேப்பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதை கட் பண்ணுறதுலேருந்து இப்போ ஒரு சாதாரண நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ்
எனக்கு போதுமானது வந்து எனக்கு இந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதான் வந்து எனக்கு இந்த சாப்பிட்ற யூஸ் பண்ணல இந்த கோணிக்குன்னா ஃபஸ்ட் இப்போ என்னோடய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் என்னோடய என் பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் அதோட கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம இந்த கோணிக்ஸ் இருக்கலாம் வரைஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சாதாரணமாக சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணால் நம்ம போதும் போதுமானது அதே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டாக நீங்கள் போய் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரியோங்கிற வேலையை வந்து உங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதான் வந்து அதுக்கு தனியாக ஃபார்முலா இருக்குது கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ ஒரு நீங்கள் படிக்கிற ஒரு செமினார் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் ஒரு படிக்கும்போது வந்து ஒரு செமினார் டாப்பிக்காக எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கோடிக்கு செக்ஷனே வந்து ஒரு டாப்பிக்காகவே எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் இப்போ இதை வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னு இருக்குது இதை நான் ஃபைன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு தகுந்த வேல்யூவை வந்து இப்போ ஜீரோ எயிட் ஸோ சேஞ்ச் ஆகும் சப்போஸ் இதை நான் வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் என்னோடய கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் கேட்குது ஸோ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஷேப் இந்த ஷேப் வந்து நம்ம கொண்டாடுறது அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு கார் பாடி எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த கார் பாடியோட அந்த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸு இல்லைனா வந்து ஏரோப்ளைன் ஏரோப்ளைனோட ரெக்கையெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் பிளைன் விங்ஸு அந்த விங்ஸில் வந்து நம்ம அந்த க்ளோஸை கொண்டாடுறது அதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுறது தான் வந்து இந்த க்ளோஸ் ஷேப்பை கொண்டாடுறதுக்கு தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு பிளைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளைனை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த பிளைனை நம்ம ஆஃப் சைட்டாக கட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட் பண்ணி சைட் வியூவில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு எலிப்ஸாகவோ சர்க்குலாகவோ இருக்காது பூராமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேர்வ் சர்ஃபேஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாரி இந்த கேர்வை வந்து நம்ம கொண்டா இந்த மாரி கேர்வை நம்ம வரையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கோனிக் அப்படிங்கிற கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கோனிக் அண்ட் கமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு டீப்பாக படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை பற்றி விக்கிபீடியா கூகுளில் விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இதை ஒரு செமினாராக கூட எடுத்து பிபிடியாக கூட நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் உங்கள் காலேஜில் ஸோ மேற்கொண்டு வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்